Сейчас эти цеха пустуют, но совсем скоро здесь начнут крупное производство рыбной продукции. В сутки будут выпускать до 500 тонн замороженной рыбы, 11 тысяч ящиков консервов, а также по несколько тонн рыбной муки и жира. Благодаря плавзаводу Всеволод Сибирцев производство в рыбной промышленности в Приморье не только вырастет в объемах, но и станет качественнее, так как все это будут изготавливать не из замороженной рыбы, как это делают на берегу, а из парной. Ни для кого не секрет, что рыбная консервация выпущена на берегу по своим потребительским характеристикам намного хуже, чем та, которая выпущена в море из свежего сырья. Вот эта задача должна быть решена на этой плавбазе, которая была в свое время сконструирована, спроектирована именно под выпуск рыбоконсервной продукции из свежего сырья. Это крупнейший в мире плавучий рыбзавод. По габаритам все сибирцев соизмерим с 20-этажным домом. Сейчас на борту находится 160 человек. Но это не полный состав экипажа. Просторная кают-компания, новейшая система кондиционирования, пожарная сигнализация и даже круглосуточный доступ к сети интернет. Обстановку старались максимально приблизить к домашней. После плодотворной работы необходим и качественный отдых. На этом плавзаводе для этого есть все необходимое. Сауна, кинотеатр и даже тренажерный зал. Здесь моряки смогут поддерживать свое тело в тонусе в течение всего рейса. Правда, делать это будут далеко не все, потому что смены в море длятся по 12 часов. И ни выходных, ни праздников нет. Все Сибирцев был построен чуть больше 20 лет назад. Средний срок эксплуатации у таких плавзаводов, уверяют эксперты, примерно 50 лет. Последние три года он был в собственности Греции, но за все это время так и не отправился в рейс. Совместно с администрацией провинции Хайнань греки хотели приспособить судно под плавучую гостиницу для рыбаков. Но по каким-то причинам от проекта отказались, а плавбазу продали России. После возвращения на родину на судне сделали ремонт, оснастили нужным оборудованием и теперь оно снова в строю и готово отправиться. В рейс. Нам нужно обкатать корабль на всех видах промысла, поэтому я полагаю, у нас будет цикл полностью год. Вот на всех видах я имею в виду лосось, сайла, сельдь, мента и так далее. Вот как раз полностью цикл это займет год. И через год я полагаю, что мы вернемся. Надеюсь, с успехом. В свой первый после простой рейс все волоссибирцев отправятся уже 18 июля. Курс на запад Камчатки. А уже через полтора месяца на прилавках приморских магазинов появятся консервы марки Доброфлот. И любой желающий сможет оценить качество новой продукции. Дарья Орлова, Константин Селезнев, Панорама.